Buena gente, hoy vamos a ver un poco sobre la herramienta de manipulación de imágenes GIMP Es multiplataforma, así que la pueden usar tanto en Windows como en Linux como en Mac Bueno, pues vamos a empezar Como pueden ver, aquí están las herramientas Cada vez que seleccionamos una herramienta, las opciones aparecen abajo Aquí se trabajan los layers, estas son las brochas Los filtros están aquí Estas son las herramientas que viene siendo más o menos esto mismo los color, las herramientas de colores los levels, brillo contraste, las curvas channel mixer los layers, aquí se, están las opciones de los layers aquí están las máscaras ¿Ves? transform en view, muy importante, aquí está el grid y la, y la guía Aquí está seleccionar por color, por paso, esas cosas, el feather, sharpen. Eso también está aquí, el seleccionar por colores. Entonces en file, crear un nuevo documento, abrir un documento o una foto. Bueno, pues vamos a ver alguna de las herramientas. Para eso vamos a abrir una foto. Aquí está. Vamos a hacer... Vamos a ver una, un poco de las herramientas. Esto que está aquí es casi todo para seleccionar. Con esto. Con esta selecciono en forma de rectángulo o cuadrado. Con esta seleccionamos en forma de círculo. Con esta es selección libre. Podemos moverlo como queramos. Y esta herramienta selecciona por colores. Si seleccionamos este color y queremos seleccionar este sin que este se suelte, lo que tenemos que hacer es presionar la tecla de Shift y seleccionamos este otro también sin deseleccionar el anterior. La herramienta de seleccionar por color. Vamos a deseleccionar esto primero. La herramienta de seleccionar por color hace lo mismo, pero selecciona si este color está acá o está acá, donde quiera que esté ese color que seleccionamos, esa herramienta se va a encargar de seleccionarlo. El pen. El pen tool este que está aquí. Hace lo mismo es para seleccionar también después que seleccionemos lo que, que estamos lo que queremos y tenemos el paso ese dibujado así le da presionamos enter y él selecciona para que esto esto de seleccionar bueno pues decirle para cortar algo de, de una foto y para si queremos pintar o algo en ese espacio sin dañar otra cosa como pueden ver estoy tratando de pintar en la foto y no me deja porque lo que está seleccionado es esto y aquí es donde único se puede seleccionar aquí se deselecciona para hundo pueden darle edit hundo o sola o control z en el teclado de la lupa para acercar y alejar y alejar la, la imagen este es para mover las cosas Esta es la herramienta de gropial. Esta es la herramienta de rotar. Si sí, seleccionamos la herramienta de rotar y clicamos la foto, nos va a salir esta ventanita. Y ven que si movemos esto, se rota la foto. Si le damos rotar, aplica la transformación que hicimos. Ahora, esta es la herramienta de escalar. Si tenemos, este es el tamaño de la foto. Vamos a decir que la queremos más pequeña. Podemos asignar, si esto está, esto, si yo cliqueo aquí esto cierra, si lo cliqueo de nuevo abre. Si lo cerramos, si yo altero este número, automáticamente se altera este de acá abajo. Si está abierto, y yo cambio este, 
el de abajo se queda igual, solamente salta el de arriba y como ven la foto se, se daña. Entonces los seleccionamos. Vea, a menos que no quieran utilizarlo de la otra forma. Para que se altere los dos. Se presiona el enter. Y el esto y esto está el punto. Se quiere cambiarlo ahora. Ahora. Tienes que seguir cambiando el número. Se cambia automáticamente abajo. Y al darle a escalar, la foto se transforma. la herramienta de texto escribir lo que sea en esa ventanita que nos apareció ahí es que vamos a introducir el texto aquí cambiamos la tipografía y aquí el tamaño vengo la tipografía cambia aquí Cambiamos el color. Si la queremos justificar a la izquierda, en el centro, no cambia porque la caja es pequeña. Pero ahora si yo muevo esto para acá, lo muevo hacia acá. En izquierda, derecha o el centro. Aquí se intenta. Vamos a dejar eso así. Ahora este es el paint bucket. Esta herramienta nos va a permitir pintar también. Pero si no seleccionamos nada, pues va a pasar eso. Ahora si yo quiero pintar este círculo. Seleccionamos y pintamos. Ahora aquí también se puede usar los patterns. Cualquiera de los pares lo aplica con esta herramienta. El gradiente. Ahí vas a ir distintos gradientes que pueden seleccionar. Si es lineal, si es radial, que es circular. Tiene que seleccionar, cliquear en el en la foto y arrastrar del cursor y cuando lo sueltan entonces es que aplica el gradiente como modelo lineal este es el lápiz no hace más o menos lo mismo que la brocha esta es la borra este es el clon tool y el gelin tool esto se usa mucho para cuando son fotos de personas, para revistas y esas cosas. Vamos a ver esta herramienta. Vamos a agrandar el tamaño de la brocha. Aquí se trabaja la opacidad. Como pueden ver, la brocha, el lápiz y estas herramientas que son para pintar, pues siempre tienen aquí opacidad, tamaño. No, pues vamos a usar el clon tool. Presionamos la tecla de control donde que la, en la parte que queramos clonar y damos un clic. Ven que se quedó ese círculo marcado ahí. Recuerden que es con la tecla de control. Control clic. Ahora vamos a donde queremos clonar esto. Y como pueden ver. La herramienta hace una copia exacta de lo que clonamos. Bueno, pues ahora vamos a ver los, los layers. 
tenemos el layer del background que es la foto que abrimos si le damos a este botón añadimos un layer nuevo aquí le podemos cambiar el nombre igual que si le cliqueáramos aquí dos veces nos pregunta ¿ves? el background si lo queremos poner algún color blanco transparente yo lo voy a dejar transparente y como pueden ver creamos un layer nuevo ahora este layer lo podemos bajar utilizando esto o simplemente arrastrándolo ahora vamos a este layer si le damos a este otro botón lo que hace es que lo clona y ya pues el zafagón pues es para borrar aquí están las <coughs> opciones de los layers vamos a clonar este de nuevo para que vean algunas de las cosas que pasan este layer está como si fuera un layer normal o sea que es una copia de este otro vamos a ver qué pasa si lo ponemos overlay es que esto como dice es para jugar pues ya vimos algunas de las herramientas por encima de GIMP espero que el video les sea útil para los próximos vamos a especificar más en alguna de las herramientas y por favor no olviden comentarlo